Hello everyone, how are you? Hello everyone,
निर्दिष्ट झुल अच्छा प्रश्न की मुहूर्त बुझो नत दिन तो व्याख्या कर मन इलेक्ट्रन टाइम पोछबे तक आल्टिमेटली बुजते ना कि इलेक्ट्रन टाइम ढोका मात्र बुजते जथेष्टि मुक्त इलेक्ट्रन आर मध्य अलरेडी मुक्त इलेक्ट्रन खासा तो इलेक्ट्रन दिए धक्का दी की गोटाइट चलते थे समान विभव पार्थक्योधारेमी चिंता करो तो प्रवाह क्या बोलो गरम प्रत्येक प्रवाह सह्य कर क्षमता आई तरित प्रवाह सह्य करते जले गोले रोदेज 
এইটার মধ্যে দিয়ে তো রোধ কমের মধ্যে প্রবাহ বেশি হবে তো এখন এই রোধের যে পরিবাহকটা যে অংশ দিয়ে সে পরিবহন করে সেই তারটা যদি ট্রিপল হয় তাহলে দেখা যাবে তখন আবার এইটার গরম হয়ে যাবে মানে এটা আসলে কন্ডিশন বেসড একটা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে থাকে আবার কিছু বাতি আছে মরিচ বাতি হ্যাঁ যেগুলোর ভেতরে ছোট্ট চিকন ফিলামেন্ট থাকে ওগুলো এখন পাওয়া যায় কিনা যায় না ওগুলোর আবার প্লাস মাইনাস নাই শুধুমাত্র যেগুলো এলইডি সেগুলোর প্লাস মাইনাস আছে তারপর স্যার 335 পেজে গাণিতিক প্রশ্ন এক নাম্বারটা কিভাবে করব গাণিতিক প্রশ্ন এক নাম্বারটা কি বলছে অসীম সংখ্যক এক ওহম রেজিস্টর ব্যবহার করে দুই ওহমের রেজিস্টর তৈরি করো অনেক কম হবে কিন্তু সেটা তো দুই হোম হবে না আমাকে তো স্পেসিফিক একটা অ্যামাউন্ট বলে দিই সেটা হচ্ছে দুই হোম হতে হবে তোমার ঠিক আছে স্যার যদি দুইটা সমান্তর চেনিতে যুক্ত করি আর অসীম অসীম সংখ্যক যুক্ত করে দেই সমান্তরালে তাহলে কেমন হয় তাহলে দেখি একটু চিন্তা করে দুইটা এক হোমের রোধ আমরা চেনিতে যুক্ত করলাম তাহলে দুইটা রোধ হচ্ছে তোমার কত সেটা হচ্ছে যে এক হোম এক হোম করে দুই হোম হবে আচ্ছা এখন আমাকে তো অসীম সংখ্যক অ্যাড করতে বলছে তাহলে এখন আমি যদি অসীম সংখ্যক রোধকে এই এক ওহমের রোধকে প্যারালে কায়ট করি তাহলে তুল রোধ কত হবে একটু চিন্তা করে দেখো তো আমরা যখন অসীম সংখ্যক রোধকে প্যারালে কায়ট করি মানে রোধ যখন একটার পর একটা একটার পর একটা মানে প্যারালে যুক্ত হতে থাকে তখন কি রোধ বাড়ে না কমে রোধের মান কিন্তু তখন কমে হ্যাঁ তো তার মানে টেকনিক্যালি তখন আমার এই এই ক্ষেত্রে যদি আমি অসীম সংখ্যক অ্যাড করে যাই টেকনিক্যালি তখন সেইটার তুল্য রোধের মান হয়ে যাবে জিরো তার মানে দুইটা সিরিজে কানেক্ট করার পর বাকিগুলো অসীম গুলো অসীম ভাবে আলাদা কানেক্ট করে দিলেই আসলে এইটার আর কোনো ভ্যালুই থাকবে না তখন এই সার্কিটটার তুল্য রোধের মান হয়ে যাবে দুই ওহম বুঝতে পারছো স্যার যে সকল যন্ত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুধু এক দিকেই হইতে পারে সেগুলোতে প্লাস মাইনাস থাকে আর যেগুলোতে দুই দিকেই হইতে পারে সেগুলোতে থাকে না যেটা হয় ওটার ভিতরে সার্কিট থাকে ওই সার্কিটটা ওই এসি কারেন্ট কে মডিফাই করে ডিসি তে কনভার্ট করে তো ওই ফিলামেন্ট যে টিউব প্যাটানো টিউবটা তো দুইটা প্রান্ত কায়েক থাকে বাল্বের সাথে তো ওইখানে প্লাস মাইনাস সিক্স আসলে चारोह रोधारोल्टेक्टे বারো ঘন্টা চললে মানে টাইমটা যদি হয় আমাদের এখানে আমরা পি এর কি সূত্র জানি পি ইকাল ভি আই ইকাল টু আই স্কোয়ার আর টি ইকাল টু ভি স্কোয়ার বাই 
তো দেখো আমার এখানে কোনটা কাজে লাগবে আসলে আমার ভি দাও আছে আর দাও আছে তার মানে বাই আর কাজে লাগবে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এই বাল্বটার ক্ষমতা যদি হয় পি তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই আর মানে টু হান্ড্রেড স্কোয়ার বাই রেজিস্টেন্স কত চারশো তাহলে আমরা যদি টু হান্ড্রেড স্কোয়ার বাই ফোর হান্ড্রেড করি তাহলে আমরা যদি পাচ্ছি একশো ওয়ান হান্ড্রেড ওয়াট তো এই বাল্বটার ক্ষমতা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়াট বা এক কথায় বলতে গেলে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান समस्या समस्या मैं ग माना तुली रोद रोद नाधा न माइनस मध्य मान बाधा नाई डेक्ट माइनस इलेक्ट्रिसिटी तेहतुने बाधा नाई सम्पूर्ण तरित प्रवाह चले जाए तरित प्रवाह फांगशन ही चैप्टर 
আরো কোন প্রশ্ন আছে নাকি আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যেতে পারি প্রশ্ন নাই আমি ধরে নিব তাহলে নাকি ওকে তো চলো তাহলে আমরা চ্যাপ্টার টুয়েলভ এ চলে আসি হ্যাঁ তো চ্যাপ্টার টুয়েলভ এর নাম হচ্ছে আমাদের কি তরিত ও চুম্বক তাই তো আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা পড়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে কার কার একটু বলো তো বুঝো আর না বুঝো এই চ্যাপ্টারটা পড়ছি বা চ্যাপ্টার ঘাটছি এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে কার কার এবং তাদের আসলে এই চ্যাপ্টারটা পড়তে গিয়ে ঠিক কি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে একটু বলো অনুভূতি কি হয়েছে যারা যারা পড়ছো আর কি মানে কি মনে হয় যে চিন্তাটা কেমন কারণ <laughs> ভালো করতে চাও ফিজিক্স বুঝতে চাও ফিজিক্স একটা বিশাল বড় পার্ট হচ্ছে তৈরি করবো তো তুমি যদি এই চ্যাপ্টারটা এখান থেকে না বুঝে যাও তাহলে তোমার খুব বিপদ আছে এবং আমাদের দেশে আসলে কেন জানি এই তরিত চুম্বক জিনিসগুলো নিয়ে টিচাররা মানে ই করে মানে ইগনোর করে যায় বাট এটা পরীক্ষা অঙ্ক আসে না ভাইটাল জিনিস হ্যাঁ তো পরীক্ষায় অঙ্ক আসে না দেখা মনে হয় অঙ্ক হ্যাঁ বলতে পারো পরীক্ষায় আসলে ওই ওই টাইপের জিনিসগুলো থেকে কিছু আসে না যেটা আসে একটাই জিনিস আসে এই চ্যাপ্টার থেকে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার ঠিক আছে তো এটা তোমার একটাই সূত্র আছে একটা সূত্র দিয়ে সব ম্যাথ হয় তো ওই সূত্রটা করা দিয়ে কাজ মানে দায় সারা ব্যাপার থেকে এরকম চরিত এবং চুবক নিয়ে আলোচনা সেগুলো তুমি কিছুই বুঝবো না সব তোমার মাথার উপরে দিয়ে যাবে তো এই জন্য আর তাছাড়া ওভারঅল এজ এ সায়েন্স স্টুডেন্ট এই চ্যাপ্টারটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই চ্যাপ্টারটা বুঝাইতে গেলে অনেকটা বেশি ইমাজিনেশনের দরকার পড়ে অনেকটা বেশি ব্রেইন থিঙ্কিং দরকার পড়ে মাথার ভিতরে চিত্র তৈরি করতে হয় যে একটা ঘটনা কিভাবে ঘটতেছে তো যাক মানে আসলে কথা বলতে গেলে শেষ করা যাবে না তো চ্যাপ্টারটা শুরু করি আমরা আমরা একদম একদম স্টেপ বাই স্টেপ এ টু জেড জিনিসগুলা এখান থেকে আমরা বুঝবো ঠিক আছে তো যেহেতু চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে তরিত এবং চুম্বক তরিত কি সেটা আমরা অলরেডি বুঝি এরকম একটা জিনিস খেলনাম গাড়ি ভাঙলে তার ভিতরে খুঁজে পাওয়া যেত সেটা বার করে নিয়ে খালি হরদম খেলছি আর দেখছি এটা আকর্ষণ করে আবার উল্টাই দিলে বিকর্ষণ করে এই চাষটা করে তোমরা কেউ কি কখনো প্রশ্ন করছিলা যে চুম্বকের মধ্যে কি আছে কেন এই কাজটা করে কাউকে প্রশ্ন করছিলা স্যারকে বা স্কুলে স্যারকে কখনো প্রশ্ন করছিলা বা কোথাও কাউকে প্রশ্ন করছিলা স্যার একটা ভাইয়া কে করতে বলতে পারি আচ্ছা স্যার আমি একবার বলছিলাম আমাকে বলছিল যে ডোমেন নামে একটা জিনিস থাকে চুম্বকের ভিতর মানে এরকম কিছু একটা বলছিল আচ্ছা তাহলে সে ঠিক বলছে কথাটা ভুল বলে নাই কথাটা ঠিক বলছে তো যাই হোক আসলে ডোমেন নিয়ে কথা না অন্য যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি ধরো আমার কাছে একটা সাধারণ লোহার টুকরা আছে ঠিক আছে তো এটা সাধারণ লোহা 
रासायनिक परिवर्तन हो बस्तुर मध्य थे जिन बोझार चुम्बक नहीं आलोचना कर ले बुझे जानते जिन कटे पदार्थित हारकम सम्पर्क नाई बोझ आस्ते आस्ते बुझे ठीक है सब प्रथम जो जिन बुझबो चुम्बक बल चुम्बकर्षण आकर्षण करषण कर तो एने भावते आकर्षण विकर्षण बल तरह मैं चुम्बक बल टा उत्पन्न हो चुम्बक बल नाई जोर दिए बिल अवस्थान आकर्षण विकर्षण करते मैं चार्जन स्थिर अवस्था बस चार्ज स्थिर अवस्था बस आ विशाल बड़ कैचाल छाड़ाओंधे जन्म लाभ कर जन्म लाभ कर एक जख एक बस्तु मुभ कर शुदुम स्थिर बैद्युतिक बल लेखा चुम्बक कहनी नाई इलेक्ट्रन टाइम जगह ते बस नई अद्भुत रकम नतून एक बल देखा देखने की आसा क्यों हईल तो 
আমরা যখন ইলেকট্রনটা এদিকে মুভ করবে তখন আমরা দেখব কি যে এই যে যে সেই পথ বরাবর চলতেছে এই পথের চারপাশে বৃত্তাকার ভাবে একটা বলের উদ্ভব হয়েছে বৃত্তাকার ভাবে একটা বলের উদ্ভব হয়েছে এবং এই যে বলটা এটা কিন্তু ওই যে চার্জের আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের সাথে সম্পর্কিত একেবারেই না তো এই যে একটা অদ্ভুত বল উৎপন্ন হয়েছে এই যে বল এই বলটাকে আমরা বলি চুম্বক বল তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াইলো চার্জ যখন গতিশীল থাকে তখন সে আরেকটা নতুন ধরনের বল তার চারপাশে তৈরি করে এবং এই জিনিসটাই হচ্ছে আসলে চুম্বক বল কারো কোনো প্রশ্ন আছে এতটুকুর মধ্যে क्षेत्र मध्य झेड़े दी बार दिखे धक्का खा बार दिखे बल अनुभव कर चले जाए तो बल रेखार मत ही तब चुम्बक बल रेखा এইটার মানে আমরা বুঝতে পারি যে তুমি যদি মনে করো এখন এই চাষটা যে এই পথে চলতেছে এই চলার সময় এর পাশে যদি অন্য একটা চুম্বক নিয়ে আসো তাহলে ওই চুম্বকটা এটার চারপাশে বৃত্তাকার ভাবে ঘুরতে থাকবে মানে বৃত্তাকার পথে সে একটা সবসময় ফোর্স পাবে এবং যার কারণে সে মুভ করতে পারবে আরো যদি স্পেসিফিকলি বলি মনে করো আমরা তো জানি চুম্বকের উত্তর মেরু থাকে বা দক্ষিণ মেরু থাকে তাই না তো আমরা যদি একটা চুম্বকের একটা উত্তর মেরুকে উত্তর মেরুকে এখন এই যে এই বল রেখার মধ্যে রাখতাম তাহলে দেখতাম যে ওই চুম্বকটা মানে উত্তর মেরুটা ওই বল রেখা বরাবর ঘুরতেছে বুঝতে পারছো ঘটনাটা डायरेक्शन बल उत्पन्न पथे बल दी ठीक है তো এই ধরনের বলটা হচ্ছে চুম্বক বল তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এই মুভমেন্টটা যে শুধুমাত্র এইভাবেই হবে ইলেকট্রন যে সবসময় এইভাবে মুভমেন্ট করবে তা তো না আমরা তো জানি যে একটা ইলেকট্রন বা যে কোনো একটা আধান তার নিজের অক্ষের উপরে তো ঘুরতে পারে স্পিন করতে পারে না হম তো এটা একটা এটাও তো মুভমেন্ট মানে এখানেও তো চার্জটা স্থির অবস্থায় নাই মানে চার্জটার মধ্যে গতি আছে আর যখন যে কোনো চার্জের মধ্যে গতি থাকবে তখনই এই বলটা তৈরি হবে তার মধ্যে এবং তখনই আমরা আসলে বলতে পারবো সেখানে চুম্বক বল আছে তো যখন চার্জ সরাসরি কোন একটা দিকে যাওয়ার বদলে যখন চার্জ নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে মানে তার মধ্যে একটা ঘূর্ণন বল থাকে তখন যে চুম্বক বলটা তৈরি হয় সেই চুম্বক বলটা তৈরি হয় তার এক্সিস বরাবর কোন বরাবর এক্সিস মনে করে এটা এক্সিস বরাবর ঘুরছে তাহলে এটা এইদিকে যাবে তো আমি বলে দিই যদি একটা ইলেকট্রন ধরো এইভাবে এই দিকে ঘুরতেছে এই এক্সিস বরাবর ঘুরতেছে তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে এর যে নতুন এই ঘূর্ণনের কারণে ওর মধ্যে একটা নতুন বলের সঞ্চার হবে এবং সেই বলটা কাজ করবে এক্সাক্টলি তার এক্সিস বরাবর নিচের দিকে কোন দিকে কাজ করবে নিচের দিকে মানে এটা একটা বল রেখা স্পেসিফিকলি এটাই হচ্ছে চুম্বক বল রেখা তো এখন একটু খেয়াল করো যে এইটার প্রভাবে কি হয় একটু সবাই এখন একটু বেশি ফোকাস দাও এই ছবিটা থাক তা আমি তো মাত্র বললাম যে যখন একটা ইলেকট্রন এভাবে স্পিন করতেছে এই দিকে একটা বল তৈরি হচ্ছে মানে বল রেখা পাচ্ছি আমরা এখন ধরো আরেকটা ইলেকট্রন আমি এখানে নিয়ে আসলাম এবং ওই ইলেকট্রনটাও একই দিকে স্পিন করতেছে একই দিকে স্পিন করতেছে মানে দুইটাই একই দিকে ঘুরতেছে ওকে তো এইটা যদি এইদিকে ঘোরার কারণে সে নিচের দিকে একটা বল তৈরি করতে পারে বল রেখা তৈরি করতে পারে তাহলে এইটা যেহেতু একই দিকে ঘুরতেছে সেও তো তার এক্সিস বরাবর একটা নিচের দিকে সোজা বল তৈরি করবে করবে না অবশ্যই একই কাজ করবে দুইজনে যেহেতু একই দিকে ঘুরতেছে এখন একটু চিন্তা করে দেখো আমরা 
এটা পরে আসছি না যে যখন দুইটা জিনিসের বল রেখা মিলে যায় তখন তারা কি করে তারা কি আকর্ষণ করে না বিকর্ষণ করে বিকর্ষণ করে বিকর্ষণ করে বল রেখা মিলে গেলে বিকর্ষণ করে একটা পজিটিভ চার্জের বল রেখা বাইরের দিকে আর একটা নেগেটিভ চার্জের বল রেখা ভেতরের দিকে তারা কি বিকর্ষণ করে না আকর্ষণ করে ও সরি এভাবে মিলে আকর্ষণ করে না আমি বলতে সেম সেম হয় হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখো এখানে তো আসলে এই বলটা কাজ করতে করতেছে না বাট নতুন একটা বল তৈরি হইছে বাট এই দুটো আসলে বল রেখা এবং এই বল রেখা দুটো মিলে গেছে তো এই থিওরি নিয়ে চিন্তা করলে এই দুটো ইলেকট্রন কি আকর্ষণ করার কথা না জি স্যার এবং সেটা করবেও তারা তারা এই কাজটা করবেও মানে যে ঘটনাটা ঘটতেছে নরমালি যদি তুমি একটা দুটো ইলেকট্রনকে পাশাপাশি রেখে দিই তা তারা নিজেরা বিকর্ষণ করত তো এখানে সেই বিকর্ষণ বলটা আছে সেটা বিকর্ষণ বলটা যে নাই তা না বাট এই যে তারা ঘুরতেছে ঘুরার কারণে তারা যে আরেকটা নতুন বল জেনারেট করতেছে ওই বলের কারণে যে ইলেকট্রন এখনো যে দেখতে পায় না তারা আবার নিজেদেরকে আকর্ষণ করতে বাধ্য হয় আর এই যে বলটা একটা তৈরি হচ্ছে এই বলটাকে আমরা আসলে বলতেছি চুম্বক বল কথাটা বুঝতে পারছি এবার शक्तिशाली कथाषण যখনই কোন ইলেকট্রন মুভ করে ইলেকট্রন না বলে বললে ভুল হবে যে কোন ধনাত্মক চার্জ বা যেই চার্জ হোক না কেন মুভ করে তখন কি হয় তখন সেখানে চার পাশে একটা অদৃশ্য বল তৈরি হবে এবং এটা কেন তৈরি হয়েছে কিভাবে তৈরি হয়েছে আমরা এখন পর্যন্ত জানি না বাট এইটাই হচ্ছে আসলে চুম্বক বল নামে আমরা জানি এটাকে আমরা চুম্বক বল নাম দিছি তার কোনো প্রশ্ন আছে पथे मुभ करते तक तरह चार पास वृत्तर पथे एक चमक बल रेखा तैर होते मैगनेटिक फिल्ड तैरी कथा बोझा गया मुभमेंट जो लिनियर मैगनेटिक फिल्ड पा सार्कुलर चिंता करो जो एक इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन मुभ करते लिनियर मान एक लाइन कथा बुझते सबाई सर अच्छा प्रब्लेम
क्लियर देखा जाता है कि सर क्लियर ना जी सर हमारे वो घोला सिस्टम अच्छा एक तो होल एक तो एक तो होल कोई आमी नहीं जो घोला देखती हूँ ऐसे में एक तो होल कोई हम लोग जी सर एक होन क्लियर एक होन ठीक हो जाता है माने और माने मार सो ठीक हो चुके समो समान नहीं आती अच्छा तो जितना बोलते सिलाम देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते से हम इसे देख कर बॉल पास की ऐसा प्रोटॉन पास कर पासी आते हैं लेकिन तो एक ही दिक्कत स्पिन करते से तो एयर बॉल टाइम ही कौन दिखता हो नीचे दिखेगा तो ऊपर दिखेगा वो चलो से ऊपर दिखेगा तो ह� इतना डिपेंड करते से इतना मूवमेंट कौन दिए करते से एवं ए चार्ज चार्ज क्या मानते हैं कि पॉजिटिव ना कि नेगेटिव अकॉन्ट जो भी मने करो जे ए जे आमादेर प्रोटॉन का ए प्रोटॉन टा मने करो उल्टा दिए घुटते से इतना एंटीक्लोज का सिटा क्लॉकवाइज ताहले अकॉन्ट ए प्रोटॉन टा जे एक ता बॉल तोरी कर बे � उत्पन्न कर एक ही दिखे बल रेखा उत्पन्न कर एक ही दिखे बॉल लेके उत्पन्न कर बे, तार माने तो खुन तारा की कर बे, आकर्षण कर बे, तार माने जितने होते से जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एमएटी निजी दर के चार्जर का ना आकर्षण करे, तारों पे तादर घुलनों का ना जो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते से, शेटर का ना तादर आकर्षण ता आरो ऐड हो बे, पता � ओ जे मैग्नेटिक फील इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील दिए तो नहीं करले प्रोटॉन मैग्नेटिक फील तो नहीं कर बे उल्टा दिए तार माने मैग्नेटिक फील दर कारण है तारा किन्तु आकर्षण कर बे ना तारा दिक्कर्षण कर बे तो तार माने एक आना तो खुन दिगंत्र ना घोटते से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चाहिए से माने जे ए जे चार्जर बॉल आज तो हम लोग बॉलर मध्य अलग अलग है बोटा बेशक एक डिस्टिंग्विश करते बच्चे मैंने अलग अलग करे जिससे बुझते पाते जे पाठ्य कोटा कोटा होते हैं जी सर ए होते हैं घाटों ना तो ताहले तो चीन तक आओ जे ताहले मोने लग खंते के तले एक्टर जी डिशन ऐसी हम लोग जो भी कोनो चार्ज तार मैग्नेटिक फील्ड का कामन होता है, शेटा होता है लीनियर। शोधार पथे के लिए बीतकर पथे मैग्नेटिक फील्ड तोड़ी होता है, बीतकर पथे मूवमेंट को ले, शोधार पथे मैग्नेटिक फील्ड तोड़ी होता है। ऐ होते हैं मूल बीफर। तो एको एक तो चीन तक करो तो, ऐ जे इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इधर गोटा अक्षर मध्य घुटते थके मानो इखना वो मूवमेंट आता है तो ताहले चादर मध्य चार्जर से तारा की कौनो सी थके थके ना अखन सब पौधा थे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए तो ही ऐसे चिंता करो तो ताहले जो भी जिको ना एक ता परमाणु को थे मिसिंग तक वाली और मध्य सब किस मूव करते से ताहले वो परमाणु मध्य की मैग्नेटिक फ एक्सो स्वतंत्रो आते मैग्नेटिक फील्ड ना ही एमोन कुनो परमाणु बास्तो भी पावा संभव ना कौशल बुझते हैं आ तो तार माने घटना टा किधर आयलो 
তাহলে কি পরমাণু একটা চুম্বক হয়ে গেছে না परमाणु जेहतु आधान मुख करते चुम्बक क्षेत्र सबकि चुम्बक हर कथा छो त इलेक्ट्रन तुलन खुब सामान्य जट सामान्य सामान्य चिंता करी परमाणु इलेक्ट्रन तुलन क्या बुझा गया डायरेक्शन सार्कुलर पथे मान बृत्तर पथे घुरे मैं इलेक्ट्रन प्रोटोन जो निजे रक्त घुरे चार पास मैगनेटिक्रिएट हो लिनियर तक डेक्शन दी तुम फिल्डिकारे शुदुम्रेजक्ट्रन इलेक्ट्रन घुरते घुरते 
left side বোঝা গেল কাহিনীটা জি স্যার জি স্যার আচ্ছা এটা ছিল কার জন্য ইলেকট্রনের জন্য যখন আপনি প্রোটনের কথা চিন্তা করবেন একটা প্রোটন মনে করে এই প্রোটনটা এইভাবে ঘুরতেছে এইদিকে মানে এইভাবে বুঝাইতেছে আর কি এটা তো টু টু ডি বোর্ড বুঝাইতে পারতেছি না মানে এইভাবে ঘুরতেছে ঠিক আছে তাহলে এটা ভেতরের দিকে যাচ্ছে তাহলে এখন ভেতরের দিকে ধরলে বৃদ্ধাঙ্গুলি কোন দিকে এদিকে যাচ্ছে তাহলে কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এদিকে ক্রিয়েট হবে কখনোই না কারণ এটা তো নেগেটিভ চার্জ না এটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ তো পজিটিভ চার্জের জন্য হাত বদলায় ফেলতে হবে নেগেটিভের জন্য বাম হাত बुजते <laughs> मान परमाणु चित्र देखे मान पढ़ी परमाणु देखते होते छोटन जोरा मैगनेटिकारेक्शन इलेक्ट्रन शुद्ध कक्षपथे घरे कक्षपथे घर साथ इलेक्ट्रन क्योंकि पृथ्वी मत निजे अक्षर पर घरे सम्पूर्ण उल्टा तो चिंता करो धरो मैगनेटिकारिंता घूरते 
এইটা মনে করো এইদিকে ঘুরতেছে আর এইটা মনে করো এদিক ঘুরতেছে এখন যখন ইলেকট্রনটা এদিকে ঘুরবে তখন তো সে ঘোরার সময় তার চারপাশে বৃত্তাকার পথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করবে তাই তো করলো ফাইন তো এটা এদিকে ক্রিয়েট করছে এখন তো চিন্তা করো তো ইলেকট্রনটা তো কোন দিক ঘুরতেছে উল্টা দিয়ে ঘুরবে না তাহলে এ যদি উল্টা দিয়ে ঘুরে এখন এইটা ক্রিয়েট করছিল এভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে এটা তো তার উল্টা ভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করবে নাকি তার মানে দুইটা উল্টা দিকে ঘোরার কারণে যেটা হইতেছে তাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে ঘূর্ণন যে ব্যয় হইতেছে সেইটাও একটা সাথে একটা ফুললি ক্লাস করতেছে কথাটা বুঝতে পারছি এখানে কাহিনীটা এত তো ক্লিয়ার সবার কাছে জি স্যার তো তার মানে ঘটনাটা যেটা ঘটতেছে যে এই যে এই এক জোড়া ইলেকট্রন তারা দুইজনেই মুভ করতেছে দুইজনেরই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে বা দুইজন যেহেতু সম্পূর্ণ উল্টা ভাবে মুভমেন্ট করতেছে যার ফলে আলটিমেটলি দুইজনের কারোর মধ্যে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতেছে না টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কাটাকাটি হয়ে যাইতেছে কথাটা বোঝা গেল তো যেহেতু কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আমরা আসলে ওই পরমাণুটার ওই অরবিটটা থেকে আর কোন ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাবো না এটাই হচ্ছে মূল বিষয় তো এখন যদি সব পরমাণুতেই তো আসলে একই ঘটনা ঘটে তাহলে তো সব পরমাণুই তো মানে নন ম্যাগনেটিক হওয়ার কথা তাহলে তো ম্যাগনেট বলতে আর কিছু থাকার কথা ছিল না তাই না তো এখানে আসলে কাহিনীটা কি তো এটা হচ্ছে খেয়াল করো প্রথম কথা হচ্ছে যে ইলেকট্রনের যে স্ট্রাকচারটা মানে ইলেকট্রনের যে আমরা অরবিট অরবিটালের কথা চিন্তা করি তোমরা কি জানো যে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন কোনো নির্দিষ্ট কক্ষপথে কখনো ঘুরে না আমরা যে অরবিট অরবিটাল এগুলো নিয়ে কথা বলি এগুলা হচ্ছে আসলে একটা পরমাণুতে ইলেকট্রনকে যদি তুমি খুঁজতে যাও তাহলে ওই জায়গাগুলোতে খুঁজলে তোমার ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাব্যতা সবচেয়ে বেশি ওগুলা হচ্ছে অরবিট বা অরবিটাল তো তার মানে আসলে এখানে অনেক মানে আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করি যে কি ঘটে পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনে এটাকে আমরা কোয়ান্টাম ফিজ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই এখনো পর্যন্ত আমরা মানে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারিনি পরমাণু হচ্ছে আমাদের এই গোটা ইউনিভার্সের সবচাইতে মিস্টিরিয়াস জিনিস আমরা এখনো আসলে মানে কিছু মানে আমরা পরমাণুর খুব সামান্য কিছু তথ্য দিতে পারি আর আর যেটা বলি যে মানে যা এত কথা বলে লাভ নেই আমি এখানে কথা বললে অনেক কথা প্যাঁচা যায় আর কি কারণ অনেক কথা কিছু আছে যেটা পুরোটা একবারে না বললে মানে মানে হয় না তো যাই হোক মোট কথা হচ্ছে যে যেহেতু জোরাই জোরাই ইলেকট্রন থাকলে সম্পূর্ণ ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাটাকাটি হয়ে যায় তার ওই পরমাণু থেকে আমি কোনদিন চৌম্বক বল লেখা পাবো না বা চিন্তা করো তো এরকম কি হইতে পারে না যে পরমাণু থেকে সব পরমাণু থেকে মানে জোর সংখ্যক ইলেকট্রন আছে নাকি বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে থাকে তো তো বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন যদি থাকে তার মানে কি ধরো সোয়েন পরমাণুর কথা চিন্তা করো সোয়েন পরমাণুতে সতেরোটা ইলেকট্রন আছে এর মধ্যে ষোলোটা তো জোরা জোরে থাকবে তো শেষে যে বেচারা একা পড়ছে তার সাথে তো জোরা তৈরি করার জন্য কেউ নাই তো তার সাথে যদি জোরা তৈরি করার কেউ না থাকে তাহলে কি হবে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি কাটাকাটি হবে কাটাকাটি হবে না আর কাটাকাটি যখন হবে না তখন কি ঘটনা দাঁড়াবে ওই গোটা পরমাণুটাতে ওর আমি কিন্তু এখন একটা লব্ধি ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাবো কথাটা বুঝতে পারছি আর যখন এই ঘটনাটা ঘটে মানে ওই একটা পরমাণু যেটার মধ্যে চৌম্বকত্ব শূন্য হয় না মানে কিছু না কিছু উদ্ধার করে আনতে পারি সব ইলেকট্রন সম্পূর্ণ ভাবে কাটাকাটি করতে পারে না তখন ওই অবস্থাকে ওই ওই ক্ষুদ্র পরমাণুটাকে আমরা একটা চৌম্বক হিসেবে চিন্তা করতে পারি এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারমাণবিক চুম্বককে আমরা একটা নাম দেই সেই নামটা হচ্ছে গিয়ে জোর সংখ্যক ইলেকট্রন আছে বা এর যে ইলেকট্রন মুভমেন্ট করার প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটার কারণে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কাটাকাটি হইতে পারে নাই মানে আমি যেটা বুঝতে চাইলাম খেয়াল রেখো মানে ব্যাপারটা এরকম না যে সব মানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেজোর হলে এখানে ম্যাগনেটিভিটি থাকবে 
এটা সম্পূর্ণ ভাবে আসলে ইলেকট্রনের তার অরবিটের অভ্যন্তরে তার স্ট্রাকচার তার মুভমেন্টের প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে তো এটা খুবই কম একটা জিনিস তো যাই হোক মোট কথা হচ্ছে যে প্যাটার্নের কারণে যে কোনো কারণই হোক যদি কোন একটা পরমাণুতে লব্ধি ম্যাগনেটিক ফিল্ড শূন্য না হয় মানে কাটাকাটি করার পর থেকে যায় তখন ওই ছোট্ট পরমাণুতে একটা চুম্বক এনে কাজ করে এবং ওই চুম্বকটাকে মানে ওই পারমাণবিক চুম্বকটাকে আমরা বলছি ডোমে তো ওই পরমাণুতে যেহেতু এখন একটা লব্ধি চুম্বক ক্ষেত্র আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওই পরমাণুতে ওভারঅল একটা নির্দিষ্ট দিকে যে কোনো একটা দিকে ডান দিক বাম দিক বা উপর দিকে কোন একটা দিকে সেই চুম্বক ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট দিক আমি পাবো কথাটা বুঝতে পারছি কথাটা বুঝতে পারলাম সবাই যখন কোন একটা পরমাণুতে ইলেকট্রনের চার্জের কারণে যে সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর লব্ধি শূন্য না হয় শূন্য না হয় তো তখন ওই পরমাণুতে তো আমি ওভারঅল একটা লব্ধি ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাবো তো তখন ওই পরমাণুতে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হবে তার কোনো না কোনো একটা দিক তো থাকবে সাথে স্পেসিফিক ডাইরেকশন তো থাকতে হবে নাকি জি স্যার থাকবে তো ওই যে ডাইরেকশনটা আমি একটু ছোট করে রাখি তো ধরো এইটা সেই পরমাণুটা তো ধরো আমরা এখন এইটার জন্য এখানে এই দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাচ্ছি কাটাকাটি হয় নাই কিছু ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তো এইটাই হচ্ছে তখন একটা ডোমেইন এবং এই যে আমরা একটা দিক বরাবর এই বলটা পাইলাম এই বলের মানটা হচ্ছে মানে সরি এই বলের যে দিকটা এই দিকটাই হচ্ছে আসলে উত্তর মেরু এবং এই দিকটা হচ্ছে দক্ষিণ মেরু আমরা জানি চুম্বকী মেরু থাকে তো ওই চুম্বকের ক্ষেত্রে যে দিকে আমরা বল লেখা দেখাচ্ছি সেটাই আসলে উত্তর মেরুকে নির্দেশ করে আর অন্যটা দক্ষিণ মেরুকে নির্দেশ করে বোঝা গেল কাহিনীটা আচ্ছা তো তাহলে আমাদের কাছে ধরো এখন তাহলে কোন একটা পদার্থ আছে যে পদার্থের মধ্যে এই ডোমেন থাকে তো যখন কোন একটা পদার্থের মধ্যে ডোমেন এর সৃষ্টি হয় এটা লিখে রাখতে পারো তখন সেই পদার্থ গুলোকে আমরা বলি তোমার প্যারামেগনেটিক পদার্থ কি বলি প্যারামেগনেটিক পদার্থ আর ওই যে বললাম যখন সব চুম্বক ক্ষেত্র কাটাকাটি হয়ে যায় তখন যেটা হয় ওর মধ্যে কোনো লব্ধি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের থাকে না সেই ধরনের পদার্থকে আমরা বলি ডায়ামেগনেটিক পদার্থ পদার্থ যেমন প্লাস্টিক প্লাস্টিক হচ্ছে একটা ডায়ামেগনেটিক পদার্থ মানে যে ঘটনাটা ঘটে এর মধ্যে যে ইলেকট্রনের মুভমেন্ট এর কারণে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে কাটাকাটি হয়ে যায় তো যার ফলে এর মধ্যে চুম্বকত্ব কখনোই তৈরি হয় না বাট এমন কিছু পদার্থ যাদের মধ্যে ডোমেন থাকে তাদেরকে আমরা প্যারামেটিক পদার্থ বলি যেমন লোহা লোহা হচ্ছে একটা সাধারণ লোহা প্যারামেগনেটিক পদার্থ তো লোহার মধ্যে একটা লোহার মধ্যে এই ডোমেনটা থাকে এখন প্রশ্ন হলো এই লোহার মধ্যে যেহেতু ডোমেন আছে মানে লোহার পরমাণু মধ্যে একটা লব্ধি চুম্বক ক্ষেত্র বা চুম্বকত্ব আছে তাহলে কি সকল লোহাই চুম্বক হওয়ার কথা ছিল না এটা কেন হয় না তাহলে ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করব না একটু চিন্তা করো চিন্তা করতে থাকো প্রশ্ন করতে থাকো সকল লোহাই তো তাহলে চুম্বক হওয়ার কথা ছিল মানে যখন প্রথম ডোমেন থাকবে সবাই ডোমেন মানে সবাই চুম্বক হওয়ার কথা ছিল এটা কেন হয় না তো আজকে আমরা কারণ তারা প্যারামেটিক পদার্থ মানে তাদের মধ্যে ডোমেন আছে তো তাহলে সকল লোহা কেন চুম্বকে হইল না সব লোহাই তো তাহলে চুম্বক হওয়ার কথা ছিল 
আমরা নরমালি ফিজিক্যালি চুম্বক বলতে যেটা বলি সেটা হওয়ার কথা ছিল বাট সেটা তো হচ্ছে না সেটা কেন হচ্ছে না সেটা এই প্রশ্ন এখান থেকে আমরা নেক্সট দিন বুঝবো যে কেন আসলে লোহার মধ্যে প্যাডাউন থাকা সত্ত্বেও সেটা চুম্বক না আর কখন একটা বেশি চুম্বক হয় এবং চুম্বক হলে কেন মেরুর সৃষ্টি হয় একটা চুম্বকের সাথে একটা লোহাকে আকর্ষণ করলে সেই লোহাটা কেন চুম্বক হয়ে যায় এই সবকিছু আমরা এই কনসেপ্ট থেকে ক্লিয়ার করতে পারবো এখন বলো যে আমরা যে ডোমেন পর্যন্ত আসলাম এই পর্যন্ত কারো কি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয়েছে বা কোনো মিসকনসেপশন তৈরি হয়েছে কিনা আমরা যখন ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কাজ করি সেখানে তো আসলে চার্জই মুভ করে তাই না তো তাহলে কি ইলেকট্রিসিটির কারণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হইতে পারে চুম্বকের মূল জন্মটাই কক্ষা থেকে হয় চুম্বকের পয়দাটাই হয়েছে আসলে চার্জের মুভমেন্ট এর কারণে তো তারের মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রিসিটি পাঠায় সেখানে তো চার্জ মুভ করে তার মানে আমরা যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করি কন্টিনিউসলি যত ইলেকট্রিক কানেকশন আছে সবগুলোর মধ্যে চম্বক ক্ষেত্র আছে তুমি লাইট চালাচ্ছ লাইটের তারে তার মধ্যে চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে তুমি একটা মাল্টিপ্লাই ইউজ করতে চার্জার ইউজ করতেছো চার্জারের তারটা তার চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এভরিওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তো যাই হোক এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ম্যাগজিম কথা বলবো তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম